ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ഡി ഇറ്റ്സ് മി ഷാഹിദ് റംസാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ തമ്പിരി കണ്ടത് പോലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം കളഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടേണ്ട കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് സ്കിപ്പാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ബി പ്ലസ് കിട്ടേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പാക്കാം കാരണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും അത് സ്കിപ്പാക്കിയാൽ അഞ്ചു മാർക്കേ കുറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞ സംഭവം മനസ്സിലല്ല വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം അഞ്ചു മാർക്കിനെ വരിക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ എടുത്തതാണ് അത് കുറച്ചൊരു ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ എക്സാമിന് വരാറില്ല പക്ഷേ അത് വരില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറെ കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എപ്പോഴൊക്കെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ മോഡൽ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് എ പ്ലസും ഫുൾ മാർക്കും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏയും ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാരണം പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകാം വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക സെൽത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ വരാൻ പറയുക പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണോ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് സോ മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അസ്ത്രാ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു എക്സാം നടത്തിയ സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മലയാളം മണി വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഒ എയുടെ നീളം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഒ എയുടെ നീളം അത് ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഒ എയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് ആധാര ബിന്ദു ആണ് സീറോ കോമ സീറോ മുതൽ അഞ്ച് കോമ സീറോ വരെയുള്ള നീളം സിംപ്ലി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് കാരണം ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി കേട്ടോ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഒന്ന് ഒറ്റ ഉത്തരം എഴുതി നോക്കി എത്ര രൂപ കിട്ടും നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഒക്കെ കണ്ട കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ ഒരു ഐഡിയ കത്തും യെസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെ മുപ്പത് ഈസ് ടു അറുപത് ഈസ് മക്കളെ മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചാനൽ എടുക്കാൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാം മാത്സിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ട്രിക്കണോമെട്രി കാണാം അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ അതിന് ഷെഡ്യൂൾ ആക്കാൻ പോകാണ് അത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഓടലും കണ്ട തീർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു മാത്സ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ സോ മുപ്പത് ഈസ് ടു അറുപത് ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ വൺ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ആണ് മക്കളെ നോക്കി നോക്കൂ വൺ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്കറിയില്ല ഈ കാണുന്നത് അറുപതാണ് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഫൈവ് അറിയാം അപ്പൊ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇത് ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ഈ നൂറ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നല്ലത് എക്സ് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ എപ്പോഴും നല്ലതല്ല എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എക്സ് പിന്നെ വൈ എക്സിന്റെ നീളം ഫൈവ് ആണ് വൈന്റെ നീളം ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ പ്ലസ് ഒരു എ പ്ലസ് ലെവൽ ടൈപ്പ് തന്നെ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ടോപ്പാണ് ഓക്കെ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നേരെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ മാറില്ല അല്ലെ നേരെ ഏത് വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൈ നോക്കി നോക്കും മക്കളെ ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ അക്ഷത്തിൽ എക്സ് എപ്പോഴും സീറോ ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ
ഇന്നുള്ള വണ്ണും ഇന്നുള്ള മണ്ണുമാണ് ഇത് എത്രയാണ് വൺ ഇഷ്യു വൺ ഇഷ്യു റൂട്ടു പഠിച്ചതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്താക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റും ഈ റൂട്ടും നമ്മൾ റിലേഷൻ ഈ പോയിന്റും ഈ റൂട്ടും നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ അറിയോ ഈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് ഈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സൂചന സംഖ്യ എന്ത് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇതും ഇതും ഇത് രണ്ടിനും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് സീറോ കോമ സീറോ ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ഈ നിള വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ നിള വൺ ആണ് കാരണം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ കാരണം ഇത് റേഡിയസ് എത്രയാണ് റൂട്ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ നിള വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ നിള വൺ ആയിരിക്കണം എന്നാ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് എത്രയായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് റേ പ്ലസ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ടു കോമ സീറോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും സാർ ഈ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സെയിം എത്രയാണ് മക്കളെ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ നുളവും എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ആണ് അത് റൂട്ട് ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാ കുത്തൻ നേരെ ഇവിടേക്ക് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നുള വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ നുള വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതും വൺ അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് ടു അപ്പൊ സീറോ കോമ ടു വരെ ഇതിനെ കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് സീറോ കോമ സീറോ അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും ഈ റൂട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായ ആളുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഒരു വെറൈറ്റി ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാ കുറച്ചധികം ഒരു തവണെങ്കിലും കേട്ടാൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് ഇനി എക്സാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടി നിങ്ങൾ എന്താക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കാം ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലോഡ് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക കേട്ടോ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ മൂലകൾ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ വൺ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ വൺ അത് ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം കാരണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്നീ ബിന്ദുകളാണ് ഇതിന്റെ പരിവൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അഥവാ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യവാ നല്ല കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ആണല്ലോ പിടിക്കൂടി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പണിയുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരക്കണം ഇങ്ങനെ വരക്കണം ഇങ്ങനെ വരക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് കുറച്ച് ബോർ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബോർ അടിച്ചാലും ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടേ തീർക്കുള്ളൂ എന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് സെന്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എക്സ് കോമ വൈ എന്നിട്ടു കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിന് നല്ലൊരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഒ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം എ ഒന്റെ നീളവും ഒ ബിയുടെ നീളവും ഒ സിയുടെ നീളവും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എ ഒയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഒ ബിയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എ ഒയും ഒ ബിയും വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നു പോകുന്ന ആൾ അവസാനം കൊണ്ട് വെച്ച് തലേ ദിവസം വന്ന് മാരത്തോൺ മാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാസ്സാവും ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ കൂടുതൽ മാർക്കും കിട്ടും പക്ഷെ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്താമോ ഇല്ല അത് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതുപോലെ വിടാതെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് ഐഡിയ മാക്സിമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് പ്ലസ് ഇതൊക്കെ അത് വൈ മൈനസ് വൺ ഓസ്കർ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ അതായത് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി അതറിയാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ നോട്ട്സ് ഒന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വെട്ടാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഏത് ടേമിൽ ഒരു വെട്ടാം രണ്ട് ഭാഗത്ത് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വെട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഈ മൈനസ് സിക്സ് എക്സിനും കൊണ്ടുവന്ന പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൈനസ് ടു വൈനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്ലസ് ടു വൈ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് ഒന്നിന് പ്ലസ് ഒമ്പതും ഒമ്പതും ഒന്ന് എത്രയാടാ ഒമ്പതും ഒന്നും പത്താണ് അതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മൈനസ് പത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരുണ്ട് നാലും ഒന്നും അഞ്ചുണ്ട് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ടേമിനെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നാല് എക്സ് രണ്ട് വൈ എന്ന് നാല് വൈ കുറച്ച് എത്രയാടാ മൈനസ് രണ്ട് വൈ മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്നാൽ മൈനസ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു സമവാക്യമാണ് ഇത് ഒരു സമവാക്യം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എ ഒയും ഒ ബിയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ഒയും ഒ സിയും ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒയും ബി സിയും ചെയ്യാം ഏതും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഒയും ഒ സിയും ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണോ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ കേട്ടോ എ ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഓക്കെ എ ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ സി എ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ആടെ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ റൂട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ കുഴപ്പം ഈക്വൽ ടു ഇതിനെന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക എത്രത്തോളം എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി ഞാൻ എത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അതന്നെ ഓപ്ഷൻ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ വെട്ടി ദ മൈനസ് ബി ഹോസ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പാണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോസ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോസ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വൈ മൈനസ് ടു ഹോസ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഒരേ പോലുള്ള വെട്ടാം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറും വെട്ടാം പിന്നെ വൈ സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും വെട്ടാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എക്സിനും കൊണ്ട് വന്നാൽ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈനും കൂടെ കൊണ്ട് വന്നാൽ പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഒൻപത് നാല് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്നിനും കൂടെ കൊണ്ട് വന്നാൽ മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ മൈനസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് മൈനസ് എട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇതും ശരിയാ എല്ലാത്തിനും ടു പുറത്തെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എല്ലാത്തിനും ടു വെട്ടാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ സീറോ അങ്ങനെ ഏത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാലും മതി അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ശരിയാണോ നോക്കട്ടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ എക്സിന് കൊണ്ട് വന്നാൽ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ്
ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എക്സിൻ്റെ വില എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എക്സിൻ്റെ വില കൊടുത്താൽ ഫോർ ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നാലും ആറും വെട്ടാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് ടു വൈ അല്ലെ മൈനസ് ടു വൈ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു വൈ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മാഡിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ ഇരുപത്താറ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ആണ് അപ്പം ഇരുപത്താറ് പതിനഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര ഇടാം പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ അപ്പം വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും കുറച്ചധികം ചെയ്യാണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആണ് പേഴ്സ് ഓഫിക്കേഷൻ ആണ് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എ പ്ലസ് അല്ലെ ഫുൾ മാർക്ക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ സൂചനസംഖ്യ കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് ബൈ ആറും വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ ആറും ആണ് കേട്ടോ സോ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറും പതിനൊന്ന് ബൈ ആറും ഈ വീഡിയോനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം കുറച്ചധികം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗത്തും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ തരിക എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക പറയുക സോ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വിശ്വാസ ബസ് ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാജ് റംസ